braços. Parece que ele injeta bomba. Nossa, e esse tanquinho? Não, gente. Eu vim pra cá e não tá funcionando. E agora eu tô aqui sozinho e só tem um outro cara. Esse cara, eu não sei se ele é do bem, se ele é do mal, não sei nada. Aí o que, que eu fiz? Eu escondi atrás de uma pilastra e fiquei lá em pé. E ele não tinha me visto ainda, então eu fiquei paradinha atrás da pilastra. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um dia de vídeo nesse canal do YouTube, vocês estão vendo? Já quero começar esse vídeo perguntando aqui pra vocês que dia é hoje mesmo? Terça. Com T de tragédia! Tá. Mais uma terça-feira nesse canal, não é mesmo? E hoje eu vim contar uma história muito boa, que é de uma coisa que vocês estão me perguntando muito. Bom, antes de começar o vídeo, né, como sempre, o vídeo que eu tô aqui pra contar algo que aconteceu comigo, quero falar pra vocês uma coisa importante. Me segue no Instagram, que é arroba analauralopesf, tá bom? Estamos crescendo muito por lá, finalmente. Me segue lá, tem várias só de look Todo dia eu posto alguma coisa pra vocês Todo dia, tá? Todo dia sem falta e me segue no TikTok também Chegamos a 150 mil, agora o rumo é 200k Lá, tá bom? Ana Laura LF Me segue, também posto vídeo sempre pra vocês Se inscreve no canal, deixa o joinha Faz tudo isso de importante Compra o meu livro digital, meu e-book Que é o Terça Secretos, onde eu conto as histórias Mais bizarras da minha vida, mais complicadas Como, por exemplo, a separação dos meus pais A minha formatura do ensino médico foi terrível Quem leu sabe Sabe? Também temos é, o meu primeiro término, que foi muito traumático pra mim também. E tem tudo aqui nesse livro e muito mais. Então é só comprar. Ele tá de R$18,90 por R$12,90. E o primeiro link da descrição, você entra e compra muito rápido. E é isso. Agora vamos à história. Não quero enrolar muito pra contar isso. O que que acontece? Vocês sabem que lançou o filme da Julie, a minha amiga, a Julie Molina, o Amor em Cartaz. E eu faço a Amanda, que é a melhor amiga dela no filme. É uma pessoa personagem muito fofa, muito engraçadinha, tiktoker. É, muita gente vem me chamar e falar, ah, não é você no filme da Julie, gente, sou eu. Sim, tá, sou eu. Lá na época das gravações tem tragédia, é óbvio. Eu sou atriz, sim, tá, sou atriz, fiz muitos anos de curso, faço até hoje, estudo muito pra isso, amo. Inclusive já participei de uma série, tô fazendo umas coisas novas aí pra vocês verem. A Julie me chamou pra participar do filme dela e me pediu ajuda também com algumas coisas, porque como eu tenho experiência com isso, né, ela precisava de gente que entendesse um pouco mais pra conseguir ajudar ela. E a casa da Julie ficava muito longe. Agora ela mudou, né? Mas assim, ela morava muito, muito longe. Tipo assim, eu moro em Contagem. A Julie morava em Vespasiano. Tem Contagem, tem BH, aí acho que tem outra cidade e aí vem Vespasiano. Não tinha a menor chance de pagar o quê? Um Uber pra eu ir pra lá, né? Porque o Uber ia dar, acho que 80 reais só a ida. A gente começou esse projeto lá no inicinho do do ano passado, no início que as coisas estavam começando a fechar e tudo mais eu me isolei 15 dias antes de ir pra lá, tava isolada em casa sem ver ninguém, e eles também estavam isolados lá, então eu fui o que a Julie fez? Veio aqui me buscar ela tinha que buscar umas coisas na casa dela antiga, ela veio ela mora em a outra casa dela em BH, e aí ela veio pra contagem me pegou em casa, e eu fui a gente ficava até de madrugada mexendo com as coisas do filme, dá muito trabalho gravar um filme, se vocês não sabem, a gente, dá muito, muito trabalho. Eu devia ter gravado um vlog pra vocês, mas acabou que era tanto correria que eu esqueci. Ele fez harmonização. <risos> <risos> parece que ele fez harmonização facial. E esses braços, parece que ele injeta bomba. Nossa, e esse tanquinho? <risos> Mas é muito legal, é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, pra mim nem é trabalho, é só diversão mesmo. Que susto, gente. Alguém morreu aqui. Eu fiquei lá, acho que uns três dias e tudo mais. Terminamos de resolver a pré-produção. Eu já tinha acabado meu trabalho lá, já podia voltar pra casa. Eu tinha um compromisso de manhã cedo. Eu tinha um médico marcado, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tinha que chegar em casa no máximo nove da manhã. E é muito longe. É muito longe. Quando a Julie não me busca pra ir pra lá, não me buscava, né? Que ela não mora mais lá. Mas quando ela não me buscava, eu ia de metrô. O metrô aqui em BH, pra quem mora aqui, sabe que é uma linha reta. O metrô vai e volta, literalmente Ele não, não É muito fácil de andar aqui Eu pegava a primeira estação do metrô Que é a da minha, perto da minha casa Assim, relativamente E descia na última Eu ainda descia lá no shopping Aí tinha que pegar um Uber 
pra casa da Julie, que ainda dava caro, ou então alguém ia lá me buscar e eu tinha que ficar esperando no shopping e tal. E aí, como eu tinha que sair muito cedo, não tinha o que fazer, a, a solução foi a de sempre, é eu pegar o metrô mesmo. Então a gente ainda... Pronto. Ótimo. Que merda é essa? É isso que eu chamo de T de tragédia. Meu ring light simplesmente explode no meio do vídeo. Eu estou adorável. Mas vou continuar o vídeo com a luz natural, espero que vocês entendam. Tava bem no início da pandemia e as coisas estavam começando a fechar. A gente não tinha muita certeza do que que tava aberto, o que que tava fechado. O Rafa, o namorado da Julie, me levou lá no metrô. No shopping, no caso, que era onde ficava a estação, o shopping tava fechado, a gente sabia disso. Eu nunca tinha entrado no metrô por outro lugar que não fosse o shopping. Porque a gente entra dentro do shopping e lá dentro tem a entrada do metrô. Eu nunca tinha ido por outro lugar, mas eu sabia que tinha, né? O Rafa estava indo pro trabalho, então ele, ele me deixou lá e foi. O shopping tava fechado, não tinha como entrar lá. Falei, vou ter que descobrir onde é que entra no metrô sem ser pelo shopping. Aí tinha um pessoal sentado assim no ponto de ônibus. Fui perguntando um por um, fui, fui andando, perguntando. Porque não tinha uma placa, não tinha uma... E ninguém sabia me dizer onde é que ficava Porque todo mundo entra pelo shopping Aí eu falei, ah cara, eu vou ir andando Até eu encontrar algum sinal, alguma coisa Dei uma volta assim Pra ver, atravessei a rua e nada Se você me deixar na esquina da minha casa Eu não sei voltar e, Gente, eu sozinha, sozinha 8 horas da manhã na rua, não tinha quase ninguém Morrendo de medo, fui andando mais um pouco Até que eu achei uma placa, metrô Finalmente consegui achar o um metrô, finalmente Depois de horas andando, perdida Já tava atrasadíssima, né, não tinha jeito E eu fui até até a moça do, do caixa. Falei, moça, eu quero uma passagem, por favor. A moça vira pra mim e fala o seguinte. Moça, é, o metrô tá fechado. Nessa hora, meu coração já pulou. Tá fechado, tá fechado. Gente, tá fechado o metrô. <risos> Ninguém me avisou, não. Eu fiquei desesperada. Não sabia o que fazer. O metrô era muito longe da casa da Júlia ainda. Tinha que levar de carro e o Uber ainda ficava caro. Eu, eu fiquei até sem ar. Eu não fazia ideia do que eu podia fazer pra resolver aquilo. Como eu ia embora se o metrô não tava funcionando? E eu nunca tinha pegado ônibus. Eu ando de metrô desde sei lá quando. Sempre andei sozinha. Agora, ônibus. Eu não faço a mesma ideia. Muito difícil pra mim. Não entendo nada de ônibus. Não consigo pegar ônibus. Acho muito difícil aqueles números. Ai, ah, eu lembro que ela ainda falou assim. Moça, só tá funcionando o um móvel mesmo. E não tem move que vem pra contagem Move é um ônibus que tem BH Que ele é um sanfonado assim Ele é grandão Se você quer ir de contagem pra BH Você pega um ônibus até uma estação de move Aí você pode andar de move lá dentro Não tem jeito de você do move vir aqui <risos> Ótimo, obrigado pela notícia boa. Aí eu falei, moça, porque eu tenho que ir pra contagem. O que que eu faço? Aí a moça me ajudou. Ela falou, olha, se você pegar tal móvel, você, ele para na, na estação próxima à contagem. Comprei a passagem do ônibus, do móvel. Minha mãe morreu do coração. Ela é muito preocupada com essas coisas. Ela pediu pra eu olhar o Uber. O Uber tava dando, tipo, 75 reais. Primeiro, eu dei a volta na estação inteira pra procurar o número do meu móvel. Via claramente, claramente que eu tava perdida. E o povo ficava olhando pra mim assim, perdidinho. Se alguém quisesse me, me sequestrar, me sequestrava. Desnorteada, coitada. Mas eu voltei lá na moça e falei, moça, onde é que eu pego esse móvel, por favor? Ela explicou. Ah, não, é porque esse móvel você me pega aqui. Você tem que dar a volta, andar e entrar ali naquela porta ali e passar um beco. Aí é lá que, que pega. Fui andando sozinha, morrendo de medo pelos cantinhos assim, porque se aparecesse alguém, eu não sei o que eu ia fazer. E aí, finalmente, Finalmente eu achei um corredor, assim, numa rua, que era onde passava o móvel. Mas eu não tinha ninguém. <risos> ninguém, gente. Só eu. E eu não sabia que horas o móvel ia passar. Eu não fazia ideia. Nem sabia como é que eu olhava isso. Não fazia ideia. Não tinha uma alma viva, mas quando eu cheguei na minha plataforma, tinha um cara lá. Um cara sentado de boné, assim, um moletom. É um medo que eu acho que, que nenhum homem... Vai entender na vida. Meu coração gelou. Falei, gente, eu vou ficar sozinha na plataforma. Não tem uma alma, não tem um segurança, não tem ninguém. E eu vou ficar lá na mesma plataforma que esse cara. Eu não sei se ele é do bem, se ele é do mal, não sei nada. Aí o que, que eu fiz? Eu escondi atrás de uma pilastra e fiquei lá em pé. E ele não tinha me visto ainda. Então eu fiquei paradinha atrás da pilastra. Era uma pilastra grossa, assim. E eu fiquei atrás parada. Falei, vou esperar. Vou esperar aqui. O móvel, quando o móvel chegar, eu saio daqui. O cara não vai nem saber que eu tava aqui. Gente, eu tava na casa da Julie, né? E aí, eu precisei ir embora mais cedo. Eu não lembro de lá em casa, mas eu precisei ir embora mais cedo. Aí eu tô aqui, sozinha, porque eu tinha olhado e a estação de metrô tava funcionando. Mas aí eu vim pra cá e não tava funcionando. E agora eu tô aqui sozinha e só tem um outro cara. 
Gente, tô desesperada, vocês não estão entendendo. Não, meu coração tá acelerado, assim, não sei o que fazer. Não sei. Tipo assim, o metrô não tá aberto, eu estou indo. É... Passou meia hora e nada e eu escondida atrás da pilastra. Pra minha sorte, chegou uma moça. Ela sentou na mesma plataforma que o moço e que eu deveria estar sentada esperando o móvel. Eu saí de trás do pilastro, né? Igual um ratinho com medo. Pelo menos eu não tava sozinha, né? E nada do mal chegar. Passou uma hora, nada. Eu já tinha perdido a consulta do médico e já tava... Passaram alguns móveis lá, mas nenhum era o que a gente tava esperando. Finalmente chegou o meu. Depois de, tipo assim, duas horas e meia que eu fiquei lá sozinha. No final, o final, destino final, depois de, sei lá, eu vou dar umas três horas de ônibus. Cheguei na estação próxima à contagem. Aí eu liguei pra minha mãe Pedi pra ela me buscar lá Me xingou até, quase me matou Eu conto assim, rindo, mas eu fiquei com muito medo Muito angustiada Mas foi isso, essa foi a minha tragédia que envolveu o filme Fora eu ter ficado umas 5 horas perdida e, e até chegar em casa, né No final deu tudo certo É isso, gente, me contem aqui Se já aconteceu algo parecido com vocês Se vocês já ficaram perdidos na sua cidade ou algo assim Deixa o um joinha, por favor, pra gente crescer o vídeo E crescer o canal Me segue lá no Insta, na Laura Lopes F No TikTok também, na Laura LF Compre o meu livro Primeiro link da descrição Assiste o filme da Julie que tá maravilhoso E tem a minha participação Enfim, faz tudo isso aí Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau